1森グスコーブドリはイーハ東部の大きな森の中に生まれましたお父さんはグスコーナドリという名高い木こりでどんな大きな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でしたブドリにはネリという妹があって二人は毎日森で遊びましたゴシッゴシッとお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました二人はそこで木いちごの実を取って湧き水につけたり空を向いて変わる変わる山端の鳴く真似をしたりしましたするとあちらでもこちらでもポーポーと鳥が眠そうに泣き出すのでしたお母さんが家の前の小さな畑に麦をまいている時は二人は道にむしろを敷いて座ってブリキ間で蘭の花を煮たりしましたすると今度はもういろいろの鳥が二人のパサパサした頭の上をまるで挨拶するように泣きながらザーザーザーザー通り過ぎるのでしたブドリが学校へ行くようになりますと森は昼の間大変寂しくなりましたその代わり昼過ぎにはブドリはネリと一緒に森中の木の幹に赤い粘土や消し墨で木の名を書いて歩いたり高く歌ったりしましたホップのつるが両方から伸びて門のようになっている白樺の木には「格好取り通るべからず」と書いたりもしましたそしてブドリは塔になり、ネリは七つになりました。ところがどういうわけですかその年は、お日様が春から変に白くて、いつもなら雪が溶けると間もなく、真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず、五月になっても、たびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り、七月の末になっても、一向に暑さが来ないために、去年まいた麦も、粒の入らない白い星しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。そしてとうとう秋になりましたが、やっぱり栗の木は青い殻の胃がばかりでしたし、みんなで普段食べる一番大切なオリザという穀物も一粒もできませんでした。野原ではもうひどい騒ぎになってしまいました。ブドリのお父さんもお母さんも、たびたび焚き木を野原の方へ持って行ったり、冬になってからは、何べんも大きな木を、町へそりで運んだりしたのでしたが、いつもがっかりしたようにして、わずかの麦の粉など持って帰ってくるのでした。それでもどうにかその冬は過ぎて、次の春になり、畑には大切にしまっておいた種もまかれましたが、その年も、またすっかり前の年の通りでした。そして秋になると、とうとう本当の飢饉になってしまいました。もうその頃は、学校へ来る子供もまるでありませんでした。ぶどりのお父さんもお母さんも、すっかり仕事を辞めていました。そしてたびたび、心配そうに相談しては、変わる変わる町へ出て行って、やっと少しばかりのキビの粒など持って帰ることもあれば、何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありました。そしてみんなは、小ならの実や、クズや、わらびの根や、木の柔らかな皮や、いろんなものを食べて、その冬を過ごしました。けれども春が来た頃は、お父さんもお母さんも何かひどい病気のようでした。ある日お父さんは、じっと頭を抱えて、いつまでもいつまでも考えていましたが、にわかに起き上がって、俺は森へ行って遊んでくるぞ。と言いながら、よろよろ家を出て行きましたが、真っ暗になっても帰ってきませんでした。二人がお母さんに、お父さんはどうしたろうと聞いても、お母さんは黙って二人の顔を見ているばかりでした。次の日の晩方になって、森がもう黒く見える頃、お母さんはにわかに立って、炉にほだをたくさんくべて、家中すっかり明るくしました。それから、私はお父さんを探しに行くから
。お前たちはうちにいて、あの戸棚にある粉を二人で少しずつ食べなさいと言って、やっぱりよろよろ家を出て行きました。二人が泣いて後から追って行きますと、お母さんは振り向いて、なんたら言うことを聞かない子供らだ。と、叱るように言いました。そしてまるで早足に、つまずきながら森へ入ってしまいました。二人は何べんも行ったり来たりして、そこらを泣いて回りました。とうとうこらえきれなくなって、真っ暗な森の中へ入って、いつかのホップの門のあたりや、湧き水のあるあたりをあちこちうろうろ歩きながら、お母さんを一晩呼びました。森の木の間からは、星がちらちら何か言うように光り、鳥はたびたび驚いたように闇の中を飛びましたけれども、どこからも人の声はしませんでした。とうとう二人はぼんやり家へ帰って中へ入りますと、まるで死んだように眠ってしまいました。ぶどりが目を覚ましたのは、その日の昼過ぎでした。お母さんの言った粉のことを思い出して、戸棚を開けてみますと、中には、袋に入れた蕎麦粉や小奈良の実がまだたくさん入っていました。ぶどりは練りを揺り起こして二人でその粉を舐め、お父さんたちがいた時のように炉に火を焚きました。それから二十日ばかりぼんやり過ぎましたから、ある日、戸口で、こんにちは、誰かいるかね。というものがありました。お父さんが帰ってきたのかと思って、ぶどりが跳ね出してみますと、それはカゴを背負った目の鋭い男でした。その男はカゴの中から丸い餅を取り出してポンと投げながら言いました。私はこの地方の飢饉を助けに来たものだ。さあ、何でも食べなさい。二人はしばらく呆れていましたら、さあ食べるんだ、食べるんだ。と、また言いました。二人がこわごわ食べ始めますと、男はじっと見ていましたが、お前たちはいい子供だ。けれども、いい子供だというだけでは何にもならん。わしと一緒についておいで。もっとも、男の子は強いし、わしも二人は連れていけない。おい、女の子。お前はここにいてももう食べるものがないんだ。おじさんと一緒に町へ行こう。毎日パンを食べさせてやるよ。そしてぷいっと練りを抱き上げて、背中のカゴへ入れて、そのまま。おう、ほいほい、おう、ほいほい。と、怒鳴りながら、風のように家を出て行きました。練りは表で初めてわっと泣き出し、ぶどりは、泥棒、泥棒。と、泣きながら叫んで追いかけましたが、男はもう森の横を通ってずっと向こうの草原を走っていて、そこからネリの鳴き声がかすかに震えて聞こえるだけでした。ブドリは泣いて怒鳴って森の外れまで追いかけていきましたが、とうとう疲れてばったり倒れてしまいました。二、テグス工場。ブドリがふっと目を開いたとき、いきなり頭の上で嫌に平べったい声がしました。やっと目が覚めたな。まだお前は飢饉のつもりかい起きて俺に手伝わないか見るとそれは、茶色なキノコシャッポをかぶって、街灯にすぐシャツを着た男で、何か針金でこさえたものをブラブラ持っているのでした。もう基金は過ぎたの手伝えって何を手伝うのブドリが聞きました。網かけさ。ここへ網をかけるのかけるのさ。網をかけて何にするの手ぐすを買うのさ。見ると、すぐブドリの前の栗の木に、二人の男がはしごをかけて登っていて、一生懸命何か網を投げたり、それを操ったりしているようでしたが、網も糸も一向見えませんでした。あれで手ぐすが買えるの
帰るのさうるさい子供だなおい縁起でもないぞ手ぐすも買えないところにどうして工場なんか建てるんだ帰るともさ現に俺をはじめたくさんの者がそれで暮らしを建てているんだブドリはかすれた声でやっと「そうですか」と言いましたそれにこの森はすっかり俺が買ってやるんだからここで手伝うならいいがそうでもなければどっかへ行ってもらいたいなもっともお前はどこへ行ったって食うものもなかろうぜブドリは泣き出しそうになりましたがやっとこらえて言いましたそんなら手伝うよけれどもどうして網をかけるのそれはもちろん教えてやるこいつをね男は手に持った針金のカゴのようなものを両手で引き伸ばしましたいいかこういう具合にやるとはしごになるんだ男は大股に右手の栗の木に歩いていって下の枝に引っ掛けましたさあ今度はお前がこの網を持って上へ登っていくんださあ登ってごらん男は変なマリのようなものをブドリに渡しましたブドリは仕方なくそれを持ってはしごに取り付いて登っていきましたがはしごの段だ々んだんがまるで細くて手や足に食い込んでちぎれてしまいそうでしたもっと登るんだもっともっとさそしたらさっきのマリを投げてごらん栗の木をこすようにさそいつを空へ投げるんだよなんだい震えてるのかい育児なしだな投げるんだよ投げるんだよ空投げるんだよブドリは仕方なく力いっぱいにそれを青空に投げたと思いましたらにわかにお日様が真っ黒に見えて坂島に下へ落ちましたそしていつかその男に受け止められていたのでした男はブドリを地面に下ろしながらブリブリ怒り出しましたお前も育児のないやつだなんというふにゃふにゃだ俺が受け止めてやらなかったらお前は今頃は頭が弾けていたろう俺はお前の命の恩人だぞ。これからは失礼なことを言ってはならん。ところで、さあ、今度はあっちの木へ登れ。もう少し経ったらご飯も食べさせてやるよ。男はまた、ブドリへ新しいマリを渡しました。ブドリははしごを持って、次の木へ行って、マリを投げました。よし、なかなか上手になった。さあ、マリはたくさんあるぞ。怠けるな。木も栗の木ならどれでもいいんだ。男はポケットからマリを遠ばかり出してブドリに渡すと、スタスタ向こうへ行ってしまいました。ブドリはまた三つばかりそれを投げましたが、どうしても息がハーハーして、体がだるくてたまらなくなりました。もううちへ帰ろうと思って、そっちへ行ってみますと、驚いたことには、うちにはいつか赤い土管の煙突がついて、戸口には、イーハトーブテグス工場という看板がかかっているのでした。そして中からタバコを吹かしながら、さっきの男が出てきました。さあ子供、食べ物を持ってきてやったぞ。これを食べて暗くならないうちにもう少し稼ぐんだ。僕はもう嫌だよ。うちへ帰るよ。うちっていうのはあそこかあそこはお前のうちじゃない。俺の手ぐす工場だよ。あの家もこの辺の森もみんな俺が買ってあるんだからな。ブドリはもうやけになって黙ってその男のよこした蒸しパンをむしゃむしゃ食べてまたマリを遠ばかり投げました。その晩ブドリは昔の自分のうち今は手ぐす工場になっている建物の隅に小さくなって眠りました。さっきの男は三四人の知らない人たちと遅くまで炉端で火を焚いて何か飲んだり喋ったりしていました。次の朝早くからブドリは森に出て昨日のように働きました。それから一月ばかり経って森中の栗の木に網がかかってしまいますとテグス会の男は今度は
泡のようなものがいっぱいついた板切れをどの木にも五六枚ずつ吊るさせました。そのうちに木は芽を出して森は真っ青になりました。すると木に吊るした板切れからたくさんの小さな青白い虫が糸を伝って列になって枝へ這い上がっていきました。ブドリたちは今度は毎日焚き木取りをさせられました。その焚き木が家の周りに小山のように積み重なり、栗の木が青白い紐の形の花を枝一面につける頃になりますと、あの板から這い上がっていった虫もちょうど泡の花のような色と形になりました。そして森中の泡の葉は、まるで形もなくその虫に食い荒らされてしまいました。それから間もなく、虫は大きな黄色な眉を網の目ごとにかけ始めました。すると手ぐすかいの男は狂気のようになって、ぶどりたちを叱り飛ばして、その眉をカゴに集めさせました。それを今度は片っ端から鍋に入れてぐらぐら煮て、手で車を回しながら糸を取りました。夜も昼もガラガラガラガラ三つの糸車を回して、糸を取りましたこうしてこしらえた黄色な糸が小屋に半分ばかりたまった頃外に置いた眉からは大きな白い蛾がポロポロポロポロ飛び出し始めました手ぐすかいの男はまるで鬼みたいな顔つきになって自分も一生懸命糸を取りましたし野原の方からも4人の人を連れてきて働かせましたけれども蛾の方は日増しに多く出るようになって、しまいには森中、まるで雪でも飛んでいるようになりました。するとある日、六七台の荷馬車が来て、今までにできた糸をみんなつけて、町の方へ帰り始めました。みんなも一人ずつ荷馬車についていきました。一番しまいの荷馬車が立った時、手ぐすかいの男がぶどりに、おい、お前の来春まで食うくらいのものは、家の中に置いてやるからな。それまでここで森と工場の番をしているんだぞ。と言って、変にニヤニヤしながら、荷馬車についてさっさと行ってしまいました。ブドリはぼんやり後へ残りました。うちの中はまるで汚くて、嵐の後のようでしたし、森は荒れ果てて、山火事にでもあったようでした。ブドリが次の日、家の中や周りを片付け始めましたら、手ぐすかいの男がいつも座っていたところから、古いボール紙の箱を見つけました。中には十冊ばかりの本がぎっしり入っておりました。開いてみると、手ぐすの絵や機械の図がたくさんある、まるで読めない本もありましたし、いろいろな木や草の図と名前の書いてあるものもありました。ぶどりは一生懸命、その本の真似をして字を書いたり、図を写したりしてその冬を暮らしました。春になりますと、またあの男が六七人の新しい手下を連れて、大変立派ななりをしてやってきました。そして次の日から、すっかり去年のような仕事が始まりました。そして網はみんなかかり、黄色な板も吊るされ、虫は枝に這い上がり、ぶどりたちはまた、焚き木作りにかかることになりました。ある朝ぶどりたちが焚き木を作っていましたら、にわかにぐらぐらっと地震が始まりました。それからずっと遠くで、ドーンという音がしました。しばらく経つと日が変に暗くなり、細かな灰がバサバサバサバサ降ってきて、森は一面に真っ白になりました。ぶどりたちが呆れて木の下にしゃがんでいましたら、手ぐすかいの男が大変慌ててやってきました。おい、みんな、もうダメだぞ。噴火だ。噴火が始まったんだ。手ぐすはみんな灰をかぶって死んでしまった。みんな早く引き上げてくれ。おい、ぶどり。お前ここにいたかったらいてもいいが、今度は食べ物は置いてやらないぞ。それにここにいても危ないからな。お前も野原へ出て何か稼ぐ方がいいぜ。そう言ったかと思うと、もうどんどん走って行ってしまいました。ぶどりが工場へ行ってみたときは、もう誰もおりませんでした。そこでぶどりはしょんぼりと
、みんなの足跡のついた白い灰を踏んで、野原の方へ出て行きました。三、沼畑。ブドリはいっぱいに灰をかぶった森の間を町の方へ半日歩き続けました灰は風の吹くたびに木からバサバサ落ちてまるで煙か吹雪のようでしたけれどもそれは野原へ近づくほどだんだん浅く少なくなってついには木も緑に見え道の足跡も見えないくらいになりましたとうとう森を出切った時ブドリは思わず目を見張りました野原は目の前から遠くの真っ白な雲まで美しい桃色と緑と灰色のカードでできているようでしたそばへ寄ってみるとその桃色なのには一面に精の低い花が咲いていてミツバチが忙しく花から花を渡って歩いていましたし緑色なのには小さな穂を出して草がぎっしり生え灰色なのは浅い泥の沼でしたそしてどれも低い幅の狭い土手で区切られ、人は馬を使ってそれを掘り起こしたり、かき回したりして働いていました。ブドリがその間をしばらく歩いていきますと、道の真ん中に二人の人が大声で何か喧嘩でもするように言い合っていました。右側の方のヒゲの赤い人が言いました。何でもかんでも、俺は山し張ると決めた。するともう一人の白い傘をかぶった背の高いおじいさんが言いましたやめろって言ったらやめるもんだそんなに肥料うんと入れてわらは取れるったって身は一粒も取れるもんでないうんにゃ俺の見込みでは今年は今までの三年分はついに相違ない一年で三年分取ってみせるやめろやめろやめろったら。うんにゃ、やめない。花はみんな埋めてしまったから、今度は豆玉を六十枚入れて、それから鶏の返し、百段入れるんだ。忙しったらなんの。こう忙しくなれば、捧げの鶴でもいいから、手伝いに頼みたいもんだ。ぶどりは思わず近寄って、お辞儀をしました。そんなら、僕を使ってくれませんかすると二人はぎょっとしたように顔を上げて顎に手を当ててしばらくブドリを見ていましたが赤ひげがにわかに笑い出しましたよしよしお前に馬のさせ取りを頼むからなすぐ俺についていくんだそれではまず乗るかそるか秋まで見ててくれ最高本当に捧げの鶴でもいいから頼みたい時でな赤ひげは、ぶどりとおじいさんに変わるがわる言いながら、さっさと先に立って歩きました。後ではおじいさんが、年寄りの言うこと聞かないで、今に泣くんだな。と、つぶやきながら、しばらくこっちを見送っている様子でした。それからぶどりは、毎日毎日、沼畑へ入って、馬を使って泥をかき回しました。一日ごとに、桃色のカードも緑のカードもだんだん潰されて泥沼に変わるのでした馬はたびたびピシャッと泥水を跳ね上げてみんなの顔へ打ちつけました一つの沼畑が住めばすぐ次の沼畑へ入るのでした一日がとても長くてしまいには歩いているのかどうかもわからなくなったり泥が雨のような水がスープのような気がしたりするのでした風が何べんも吹いてきて、近くの泥水に魚の鱗のような波を立て、遠くの水をブリキ色にしていきました。空では、毎日甘く酸っぱいような雲が、ゆっくりゆっくり流れていて、それが実に羨ましそうに見えました。こうして二十日ばかり経ちますと、やっと沼畑は、すっかりドロドロになりました。次の朝から主人はまるで気が立って、あちこちから集まってきた人たちと一緒に、その沼畑に緑色の槍のような折り座の苗を一面植えました。それが10日ばかりで済むと、今度はブドリたちを連れて
、今まで手伝ってもらった人たちの家へ、毎日働きに出かけました。それもやっと一回り済むと、今度はまた自分の沼畑へ戻ってきて、毎日毎日草取りを始めました。ブドリの主人の苗は大きくなって、まるで黒いくらいなのに、隣の沼畑はぼんやりした薄い緑色でしたから、遠くから見ても、二人の沼畑ははっきり境まで見分かりました。七日ばかりで草取りが済むと、また他へ手伝いに行きました。ところがある朝、主人はブドリを連れて、自分の沼畑を通りながら、にわかにあっと叫んで、棒立ちになってしまいました。見ると唇の色まで水色になって、ぼんやりまっすぐを見つめているのです。病気が出たんだ。主人がやっと言いました。頭でも痛いんですかブドリは聞きました。俺でないよ。折り座よ。それ。主人は前の折り座の株を指さしました。ブドリはしゃがんで調べてみますと、なるほど。どの葉にも今まで見たことのない赤い点々がついていました。主人は黙って死をしようと沼畑を一回りしましたが、うちへ帰り始めました。ブドリも心配してついていきますと、主人は黙ってキレを水で絞って頭に乗せると、そのまま板の間に寝てしまいました。すると間もなく、主人のおかみさんが表から駆け込んできました。オリザへ病気が出たというのは本当かいああ、もうダメだよ。どうにかならないのかいダメだろう。すっかり五年前の通りだ。だから私はあんたに山師をやめろと言ったんじゃないか。おじいさんもあんなに止めたんじゃないか。おかみさんはおろおろ泣き始めました。すると主人がにわかに元気になって、むっくり起き上がりました。よし、いいハトーブの野原で。指折り数えられる大百姓の俺が、こんなことで参るか。よし。来年こそやるぞ。ブドリー。お前俺の家へ来てから、まだ一晩も寝たいくらい寝たことがないな。さあ、いつかでも十日でもいいから、グーというくらい寝てしまえ。俺はその後で、あそこの沼畑で面白い手妻をやってみせるからな。その代わり今年の冬は、家中そばばかり食うんだぞ。お前そばは好きだろうが。それから主人はさっさと帽子をかぶって外へ出て行ってしまいました。ブドリは主人に言われた通り、苗へ入って眠ろうと思いましたが、なんだかやっぱり沼畑が苦になって仕方ないので、またのろのろそっちへ行ってみました。するといつ来ていたのか、主人がたった一人腕組みをして土手に立っておりました。見ると沼畑には水がいっぱいで、折り座の株は葉をやっと出しているだけ。上にはギラギラ石油が浮かんでいるのでした。主人が言いました。今俺、この病気を虫殺してみるところだ。石油で病気の種が死ぬんですかと、ブドリが聞きますと、主人は、頭から石油につけられたら、人だって死ぬで。と、言いながら、ほっと息を吸って、首を縮めました。その時、水下の沼畑の持ち主が、肩を怒らして、息を切ってかけてきて、大きな声で怒鳴りました。なんだって油など水へ入れるんだ。みんな流れてきて、俺の方へ入ってるぞ。主人は、やけくそに落ち着いて答えました。なんだって油など水へ入れるったって、折り座へ病気がついたから、油など水へ入れるんだ。なんだってそんなら俺の方へ流すんだ。なんだってそんならお前の方へ流すったって、水は流れるから、油もついて流れるんだ。そんならなんだって俺の方に水来ないように皆口止めないんだ。なんだってお前の方へ水行かないように皆口止めないかったって、あそこは俺の皆口でないから水止めないんだ。隣の男はカンカン怒ってしまって
、もう物も言えず、いきなりガブガブ水へ入って、自分の身な口に泥を積み上げ始めました。主人はにやりと笑いました。あの男難しい男でな。こっちで水を止めると、止めたと言って怒るからわざと向こうに止めさせたんだ。あそこさえ止めれば、今夜中に水はすっかり草の頭までかかるからな。さあ帰ろう。主人は先に立って、スタスタ家へ歩き始めました。次の朝ぶどりは、また主人と沼畑へ行ってみました。主人は水の中から歯を一枚取って、しきりに調べていましたが、やっぱり浮かない顔でした。その次の日もそうでした。その次の日もそうでした。その次の日もそうでした。その次の朝、とうとう主人は決心したように言いました。さあ、ぶどり、いよいよここへそばまきだぞ。お前あそこへ行って、隣の皆口壊してこい。ぶどりは、言われた通り壊してきました。石油の入った水は、恐ろしい勢いで隣の田へ流れていきます。きっとまた怒ってくるなと思っていますと、昼頃、例の隣の持ち主が、大きな釜を持ってやってきました。いや、なんだって人の耐え石油流すんだ。主人がまた、腹の底から声を出して答えました。石油流れればなんだって悪いんだ。オリザみんな死ぬでないか。オリザみんな死ぬか。オリザみんな死なないか。まず俺の沼畑の折り座見なよ。今日で4日、頭から石油かぶしたんだ。それでもちゃんとこの通りでないか。赤くなったのは病気のためで、勢いのいいのは石油のためなんだ。お前のところなど、石油がただ折り座の足を通るだけでないか。帰っていいかもしれないんだ。石油肥やしになるのか向こうの男は、少し顔色を和らげました。石油肥やしになるか、石油肥やしにならないか知らないが、とにかく石油は油でないか。それは、石油は油だな。男はすっかり機嫌を直して笑いました。水はどんどん引き、折り座の株はみるみる根元まで出てきました。すっかり赤いまだらができて焼けたようになっています。さあ、俺のところではもう折り下がりをやるぞ。主人は笑いながら言って、それからブドリと一緒に片っ端から折り座の株を借り、あとへすぐそばを巻いて土をかけて歩きました。そしてその年は、本当に主人の言った通り、ブドリの家ではそばばかり食べました。次の春になると、主人が言いました。ブドリ、今年は沼畑は去年より三分の一減ったからな。仕事はよほど楽だ。その代わりお前は、俺の死んだ息子の読んだ本を、これから一生懸命勉強して、今まで俺を山下と言って笑った奴らを、あっと言わせるような立派な折り座を作る工夫をしてくれ。そして、いろいろな本を、一山ブドリに渡しました。ブドリは仕事の暇に片っ端からそれを読みました。ことにその中の空母という人のものの考え方を教えた本は面白かったので何遍も読みました。またその人がイーハ東部の詩で一ヶ月の学校をやっているのを知って大変行って習いたいと思ったりしました。そして早くもその夏、ブドリは大きな手柄を立てました。それは去年と同じ頃、また折り座に病気が出来かかったのを、ブドリが木の灰と塩を使って食い止めたのでした。そして8月の半ばになると、折り座の株はみんな揃って頬を出し、その穂の一枝ごとに小さな白い花が咲き、花はだんだん水色のもみに変わって、風にゆらゆら波を立てるようになりました。主人はもう得意の絶頂でした。来る人ごとに、なんの、俺も折り座の山市で4年しくじったけれども、今年は一度に4年分取れる。これもまたなかなかいいもんだ。などと言って自慢するのでした。
。ところがその次の年はそうはいきませんでした。植え付けの頃からさっぱり雨が降らなかったために、水路は乾いてしまい、沼にはひびが入って、秋の取り入れはやっと冬中食べるくらいでした。来年こそと思っていましたが、次の年もまた同じような日照りでした。それからも、来年こそ、来年こそと思いながら、ぶどりの主人は、だんだん肥やしを入れることができなくなり、馬も売り、沼畑もだんだん売ってしまったのでした。ある秋の日、主人はブドリに辛そうに言いました。ブドリ、俺も元はイーハドームの大百姓だったし、随分稼いでも来たのだが、たびたびの寒さと干ばつのために、今では沼畑も昔の三分の一になってしまったし、来年はもう入れる肥やしもないんだ。俺だけでない。来年小屋しを買って入れれる人ったら、もう、いい派頭部にも何人もないだろう。こういう塩梅では、いつになってお前に働いてもらった礼をするというあてもない。お前も若い働き盛りを、俺のとこで暮らしてしまってはあんまり気の毒だから。すまないがどうかこれをもって、どこへでも行って、いい運を見つけてくれ。そして主人は、一袋のお金と、新しい紺で染めた麻の服と赤革の靴とをブドリにくれました。ブドリは今までの仕事のひどかったことも忘れてしまって、もう何もいらないからここで働いていたいとも思いましたが、考えてみると、いてもやっぱり仕事もそんなにないので、主人に何遍も何遍も礼を言って、六年の間働いた沼畑と主人に別れて、停車場を刺して歩き出しました。4. 空母大博士ブドリは2時間ばかり歩いて停車場へ来ましたそれから切符を買ってイーハトーブ行きの汽車に乗りました汽車はいくつもの沼畑をどんどんどんどん後ろへ送りながらもう一山に走りましたその向こうにはたくさんの黒い森が次から次と形を変えてやっぱり後ろの方へ残されていくのでしたブドリはいろいろな思いで胸がいっぱいでした早くイーハトーブの死についてあの親切な本を書いた空母という人に会いできるなら働きながら勉強してみんながあんなにつらい思いをしないで沼畑を作れるようまた火山の灰だのひでりだの寒さだのをのぞく工夫をしたいと思うと汽車さえまどろこしくってたまらないくらいでした汽車はその日の昼過ぎイーハトーブの死に着きました停車場を一足出ますと地面の底から何かのんのん湧くような響きやどんよりとした暗い空気行ったり来たりするたくさんの自動車にブドリはしばらくぼーっとして突っ立ってしまいましたやっと気を取り直してそこらの人に空母博士の学校へ行く道を尋ねましたすると誰へ聞いてもみんなブドリのあまり真面目な顔を見て吹き出しそうにしながら「そんな学校は知らんね」とか「もう五六丁行って聞いてみな」とか言うのでしたそしてブドリがやっと学校を探し当てたのはもう夕方近くでした。その大きな壊れかかった白い建物の2階で誰か大きな声で喋っていました。こんにちは。ブドリは高く叫びました。誰も出てきませんでした。こんにちは。ブドリはあらん限り高く叫びました。するとすぐ頭の上の二階の窓から大きな灰色の顔が出てメガネが二つぎらりと光りました。それから、今授業中だよ。やかましい奴だ。用があるなら入ってこい。と怒鳴りつけてすぐ顔を引っ込めますと中では大勢でどっと笑いその人は構わずまた何か大声で喋っています。ブドリはそこで思い切ってなるべく足音を立てないように2階に上がっていきますと
、階段の突き当たりの扉が開いていて、実に大きな教室が、ぶどりの真正面に現れました。中には様々な服装をした学生がぎっしりです。向こうは大きな黒い壁になっていて、そこにたくさんの白い線が引いてあり、さっきの背の高いメガネをかけた人が、大きな矢倉の形の模型をあちこち指さしながら、さっきのままの高い声でみんなに説明しておりました。ブドリはそれを一目見ると、ああ、これは先生の本に書いてあった歴史の歴史ということの模型だなと思いました。先生は笑いながら一つの取っ手を回しました。模型はガチッとなって、期待な船のような形になりました。またガチッと取っ手を回すと、模型は今度は大きなムカデのような形に変わりました。みんなはしきりに首を傾けて、どうもわからんというふうにしていましたが、ブドリにはただ面白かったのです。そこでこういう図ができる。先生は黒い壁へ別の込み入った図をどんどん書きました。左手にもチョークを持って、さっさと書きました。学生たちもみんな一生懸命その真似をしました。ブドリも懐から今まで沼畑で持っていた汚い手帳を出して図を書き取りました。先生はもう書いてしまって段の上にまっすぐに立ってじろじろ学生たちの席を見回しています。ブドリも書いてしまってその図を縦横から見ていますとブドリの隣で一人の学生が、ああ、とあくびをしました。ブドリはそっと聞きました。ねえ、この先生は何て言うんですかすると学生は馬鹿にしたように鼻で笑いながら答えました。空母大博士さ、お前知らなかったのかいそれからじろじろぶどりの様子を見ながら、はじめからこの図なんか書けるもんか。僕でさえ同じ講義をもう6年も聞いているんだ。と言って自分のノートを懐へしまってしまいました。その時教室にパッと電灯がつきました。もう夕方だったのです。大博士が向こうで言いました。今や夕べは、はるかに来たり、節子もまた前科を終えた。諸君のうちの希望者は、けだし、いつもの例により、そのノートをば拙者に示し、さらに、数個の指紋を受けて、所属を消すべきである。学生たちは、わーっと叫んで、みんな、バタバタノートを閉じました。それからそのまま帰ってしまうものが大部分でしたが、五六十人は一列になって大博士の前を通りながらノートを開いてみせるのでした。すると大博士はそれをちょっと見て一言か二言質問をして、それから白木で襟へ、ゴーとか、再来とか、奮励とか書くのでした。学生はその間、いかにも心配そうに首を縮めているのでしたが、それから、そっと肩をすぼめて廊下まで出て、友達にその印を読んでもらって、喜んだり、しょげたりするのでした。ぐんぐん試験が済んで、いよいよブドリ一人になりました。ブドリがその小さな汚い手帳を出したとき、空母大博士は大きなあくびをやりながら、かがんで目をぐっと手帳につけるようにしましたので、手帳は、危なく大博士に吸い込まれそうになりました。ところが大博士は、うまそうにコクッと一つ息をして、よろしい。この図は非常に正しくできている。その他のところは、なんだ、はっは、沼畑の肥やしのことに、馬の食べ物のことかね。では問題に答えなさい。工場の煙突から出る煙には、どういう色の種類があるか。ブドリは思わず大声に答えました。
黒、かつ、き、はい、白、無色、それから、これらの混合です。大博士は笑いました。無色の煙は大変いい。形についていたまえ。無風で煙が相当あれば、縦の棒にもなりますが、先はだんだん広がります。雲の非常に低い日は、棒は雲まで登っていって、そこから横に広がります。風のある日は、棒は斜めになりますが、その傾きは風の程度に従います。波やいくつも切れになるのは、風のためにもよりますが、一つは煙や煙突の持つ癖のためです。あまり煙の少ない時は、コルク抜きの形にもなり、煙も思いガスが混じれば、煙突の口から房になって、一方、ないし四方に落ちることもあります。大博士はまた笑いました。よろしい。君はどういう仕事をしているのか仕事を見つけに来たんです。面白い仕事がある。名刺をあげるから、そこへすぐ行きなさい。博士は名刺を取り出して、何かスルスル書き込んで、ブドリにくれました。ブドリはお辞儀をして、戸口を出て行こうとしますと、大博士はちょっと目で答えて、なんだ、ゴミを焼いてるのかなと、低くつぶやきながら、テーブルの上にあったカバンに、チョークのかけらや、ハンケチや、本や、みんな一緒に投げ込んで小脇に抱え、さっき顔を出した窓から、ぷいっと外へ飛び出しました。びっくりしてブドリが窓へ駆け寄ってみますと、いつか大博士はおもちゃのような小さな飛行船に乗って、自分でハンドルを取りながら、もう薄青いもやの込めた町の上をまっすぐに向こうへ飛んでいるのでした。ブドリがいよいよ呆れて見ていますと、まもなく大博士は向こうの大きな灰色の建物の平屋根について、船を何か鍵のようなものにつなぐと、そのままポロッと建物の中へ入って見えなくなってしまいました。五、イーハ東部火山局。ブドリが空母大博士からもらった名刺の宛名を尋ねて、やっと着いたところは、大きな茶色の建物で、後ろには、房のような形をした高い柱が夜の空にくっきり白く立っておりました。ブドリは玄関に上がって呼び鈴を押しますとすぐ人が出てきてブドリの出した名刺を受け取り一目見るとすぐブドリを突き当たりの大きな部屋へ案内しました。そこには今までに見たこともないような大きなテーブルがあってその真ん中に一人の少し髪の白くなった人の良さそうな立派な人がきちんと座って耳に受話器を当てながら何か書いていました。そしてブドリの入ってきたのを見るとすぐ横の椅子を指さしながらまた続けて何か書きつけています。その部屋の右手の壁いっぱいにイーハ頭部全体の地図が美しく彩った大きな模型に作ってあって鉄道も町も川も野原もみんな一目でわかるようになっておりその真ん中を走る背骨のような山脈と海岸に沿って縁を取ったようになっている山脈またそれから枝を出して海の中に点々の島を作っている一列の山々にはみんな赤や大々や木の明かりがついていてそれが変わる変わる色が変わったりじーっとセミのようになったり、数字が現れたり、消えたりしているのです。下の壁に沿った棚には、黒いタイプライターのようなものが、三列に百でも効かないくらい並んで、みんな静かに動いたりなったりしているのでした。ブドリが我を忘れて見とれておりますと、その人が受話器をコトッと置いて、懐から名刺入れを出して、一枚の名刺をブドリに出しながら、あなたがグスコーブドリ君ですか
、私はこういうものです。と言いました。見ると、イーハ東部火山局技師、ペンネンナームと書いてありました。その人はブドリの挨拶になれないで、もじもじしているのを見ると、重ねて親切に言いました。さっき、空母博士から電話があったのでお待ちしていましたまあこれからここで仕事をしながらしっかり勉強してごらんなさいここの仕事は去年始まったばかりですが実に責任のあるものでそれに半分はいつ噴火するかわからない火山の上で仕事するものなのですそれに火山の癖というものはなかなか学問でわかることではないのです我々はこれからよほどしっかりやらなければならんのです。では、今晩はあっちにあなたの泊まるところがありますから、そこでゆっくりお休みなさい。明日この建物中をすっかり案内しますから。次の朝、ブドリはペンネン老技師に連れられて、建物の中をいちいち連れて歩いてもらい、様々な機械や仕掛けを詳しく教わりましたその建物の中のすべての機械はみんなイーハ東部中の300いくつかの活火山や旧火山に続いていてそれらの火山の煙や灰を吹いたり溶岩を流したりしている様子はもちろん見かけはじっとしている古い火山でもその中の溶岩やガスの模様から山の形の変わりようまでみんな数字になったり図になったりして現れてくるのでした。そして激しい変化のあるたびに模型はみんな別々の音で鳴るのでした。ブドリはその日からペンネン老技師についてすべての機械の扱い方や観測の仕方を習い、夜も昼も一心に働いたり勉強したりしました。そして二年ばかり経ちますとブドリは他の人たちと一緒にあちこちの火山へ機械を据え付けに出されたり、据え付けてある機械の悪くなったのを修繕にやられたりもするようになりましたので、もうブドリには、イーハ東部の三百いくつの火山と、その働き具合は、棚心の中にあるように分かってきました。実に、イーハ東部には、七十いくつの火山が、毎日煙を上げたり、溶岩を流したりしているのでしたし、五十いくつかの旧火山はいろいろなガスを吹いたり熱い湯を出したりしていましたそして残りの百六七十の四火山のうちにもいつまた何を始めるかわからないものもあるのでしたある日ブドリが老技師と並んで仕事をしておりますとにわかにサンムトリという南の方の海岸にある火山がムクムク機械に感じ出してきました老技師が叫びました。ブドリ君、サンムトリは今朝まで何もなかったね。はい。今までサンムトリの働いたのを見たことがありません。ああ、これはもう噴火が近い。今朝の地震が刺激したんだ。この山の北、10キロのところにはサンムトリの死がある。今度爆発すれば、多分、山は三分の一北側を跳ね飛ばして、牛やテーブルぐらいの岩は熱い灰やガスと一緒にどしどしサンムトリ市に落ちてくる。どうでも今のうちに、この海に向いた方へボーリングを入れて傷口をこさえて、ガスを抜くか、溶岩を出させるしかしなければならない。今すぐ二人で見に行こう。二人はすぐに支度して、サンムトリ行きの汽車に乗りました。六、三無取り火山。二人は次の朝、三無取りの死に着き、昼頃、三無取り火山の頂き近く、観測機械を置いてある小屋に登りました。そこは、三無取りさんの古い噴火口の外輪山が、海の方へ向いてかけたところで、その小屋の窓から眺めますと、海は、青や、灰色の、いくつもの島になって見え、その中を汽船は黒い煙を吐き、銀色の実を引いて、いくつも滑っているのでした
、老技師は静かにすべての観測器を調べ、それからブドリに言いました。君は、この山はあと何日ぐらいで噴火すると思うか一月は持たないと思います。一月は持たない。もう10日も持たない。早く工作してしまわないと、取り返しのつかないことになる。私はこの山の海に向いた方では、あそこが一番弱いと思う。老義士は、山腹の谷の上の薄緑の草地を指さしました。そこを雲の影が、静かに青く滑っているのでした。あそこには溶岩の層が二つしかない。あとは柔らかな火山灰と火山歴の層だ。それに、あそこまでは牧場の道も立派にあるから、材料を運ぶことも増さない。僕は工作隊を申請しよう。老技師は、忙しく局へ発信を始めました。その時、足の下では、つぶやくようなかすかな音がして、観測小屋は、しばらくキシキシキシみました。老義士は機械を離れました。今日からすぐ工作隊を出すそうだ。工作隊と言っても半分決死隊だ。私は今までにこんな危険に迫った仕事をしたことがない。10日のうちにできるでしょうかきっとできる。装置には3日。サンムトリ市の発電所から電線を引いてくるには5日かかるな。義士はしばらく指を折って考えていましたが、やがて安心したようにまた静かに言いました。とにかく、ブドリ君、一つ茶を沸かして飲もうではないか。あんまりいい景色だから。ブドリは持ってきたアルコールランプに火を入れて、茶を沸かし始めました。空にはだんだん雲が出て、それに、日ももう落ちたのか、海は寂しい灰色に変わり、たくさんの白い波頭は、一斉に火山の裾に寄せてきました。ふと、ぶどりは、すぐ目の前に、いつか見たことのある、おかしな形の小さな飛行船が飛んでいるのを見つけました。老義士も跳ね上がりました。ああ。久保君がやってきた。ブドリも続いて小屋を飛び出しました。飛行船はもう小屋の左側の大きな岩の壁の上に止まって、中から精の高い空母大博士がひらりと飛び降りていました。博士はしばらくそのあたりの岩の大きな裂け目を探していましたが、やっとそれを見つけたと見えて、手早くネジを締めて飛行船をつなぎました。お茶を呼ばれに来たよ。揺れるかい大博士はニヤニヤ笑って言いました。老義士が答えました。まだそんなでない。けれども、どうも岩がボロボロ上から落ちているらしいんだ。ちょうどその時、山はにわかに怒ったようになりだし、ブドリは目の前が青くなったように思いました。山はぐらぐら続けて揺れました。見ると、空母大博士も老義士も、しゃがんで岩へしがみついていましたし、飛行船も大きな波に乗った船のようにゆっくり揺れておりました。地震はやっとやみ、空母大博士は起き上がって、スタスタと小屋へ入っていきました。中ではお茶がひっくり返って、アルコールが青くポカポカ燃えていました。空母大博士は機械をすっかり調べて、それから老義士といろいろ話しました。そしてしまいに言いました。もうどうしても来年は長石発電所を全部作ってしまわなければならない。それができれば今度のような場合にもその日のうちに仕事ができるし、ブドリ君が言っている沼畑の肥料も降らせられるんだ。干ばつだってじっとも怖くなくなるからな。ペンネン義士も言いました。ブドリは胸がワクワクしました。山まで踊り上がっているように思いました。実際山は
、その時激しく揺れ出して、ブドリは床へ投げ出されていたのです。大博士が言いました。やるぞ、やるぞ。今のは、サンムトリの死へも、かなり感じたに違いない。老技師が言いました。今のは僕らの足元から北へ1キロばかり、地表下700メートルぐらいのところで、この小屋の6、70倍ぐらいの岩の塊が溶岩の中へ落ち込んだらしいのだ。ところが、ガスがいよいよ最後の岩の皮を跳ね飛ばすまでには、そんな塊を100も200も自分の体の中に取らなければならない。大博士はしばらく考えていましたが、そうだ。僕は、これで失敬しよう。と言って小屋を出て、いつかひらりと船に乗ってしまいました。老技師とブドリは、大博士が明かりを二三度振って挨拶しながら、山を回って向こうへ行くのを見送って、また小屋に入り、変わるガール眠ったり、観測したりしました。そして、明け方ふもとへ工作隊が着きますと、老技師はブドリを一人小屋に残して、昨日指さしたあの草地まで降りていきました。みんなの声や鉄の材料の触れ合う音は、下から風の吹き上げるときは手に取るように聞こえました。ペンネン技師からはひっきりなしに、向こうの仕事の進み具合も知らせてよこし、ガスの圧力や山の形の変わりようも尋ねてきました。それから三日の間は、激しい地震や地鳴りの中で、ブドリの方も、ふもとの方も、ほとんど眠る暇さえありませんでした。その4日目の午前、老技師からの発信が行ってきました。ブドリ君だな。すっかり支度ができた。急いで降りてきたまえ。観測の機械は、いっぺん調べてそのままにして、表は全部持ってくるのだ。もう、その小屋は、今日の午後には亡くなるんだから。ブドリはすっかり言われた通りにして山を降りていきました。そこには今まで局の倉庫にあった大きな鉄材がすっかり矢倉に組み立っていて、いろいろな機械はもう電流さえ来ればすぐに働き出すばかりになっていました。ペンネン技師の方はげっそり落ち、工作隊の人たちも青ざめて目ばかり光らせながら、それでもみんな笑って、ブドリに挨拶しました。老技師が言いました。では引き上げよう。みんな支度して車に乗りたまえ。みんなは、大急ぎで二十代の自動車に乗りました。車は列になって、山の裾を一山に、三無鳥の死に走りました。ちょうど山と死との真ん中どこで、技師は自動車を止めさせました。ここへテントを張りたまえ、そしてみんなで眠るんだ。みんなは物を一言も言えずに、その通りにして倒れるように眠ってしまいました。その午後、老技師は受話器を置いて叫びました。さあ、電線は届いたぞ。ブドリ君、始めるよ。老技師はスイッチを入れました。ブドリたちは、テントの外に出て、サンムトリの中腹を見つめました。野原には、白百合が一面に咲き、その向こうに、サンムトリが青くひっそり立っていました。にわかにサンムトリの左の裾が、ぐらぐらっと揺れ、真っ黒な煙がパッと立ったと思うと、まっすぐに天まで登っていって、おかしなキノコの形になり、その足元から、金色の溶岩がキラキラ流れ出して、見る間にずーっと扇形に広がりながら海へ入りました。と思うと地面は激しくぐらぐら揺れ、百合の花も一面揺れ、それからゴーッというような大きな音がみんなを倒すくらい強くやってきました。それから風がドーッと吹いていきました。やったやったとみんなはそっちに手を伸ばして高く叫びました。この時サンムトリの煙は崩れるように空いっぱい広がってきましたがたちまち空は真っ暗になって熱い小石がバラバラバラバラ降ってきました
、みんなはテントの中に入って心配そうにしていましたが、ペンネンギ氏は時計を見ながら、ブドリ君、うまくいった。危険はもう全くない。死の方へは灰を少し降らせるだけだろう。と言いました。小石はだんだん灰に変わりました。それも間もなく薄くなって、みんなはまたテントの外へ飛び出しました。野原はまるで一面ネズミ色になって、灰は一寸ばかり積もり、百合の花はみんな折れて灰に埋まり、空は変に緑色でした。そして三無鳥の裾には小さなコブができて、そこから灰色の煙がまだどんどん登っておりました。その夕方、みんなは灰や小石を踏んでもう一度山へ登って新しい観測の機械を据え付けて帰りました7雲の海それから4年の間に空母大博士の計画通り長石発電所はイーハ東部の海岸に沿って200も配置されましたイーハ東部をめぐる火山には観測小屋と一緒に白く塗られた鉄の矢倉が順々に立ちました。ブドリは義士心得になって一年の大部分は火山から火山と回って歩いたり危なくなった火山を工作したりしていました。次の年の春、飯波東部の火山局では次のようなポスターを村や町へ貼りました。窒素肥料を降らせます。今年の夏、雨と一緒に、硝酸アンモニアを皆さんの沼畑や素材畑に降らせますから、肥料を使う方は、その分を入れて計算してください。分量は、100メートル四方につき、120キログラムです。雨も少しは降らせます。干ばつの際には、とにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますから、今まで水が来なくなって作付けしなかった沼畑も、今年は心配せずに植え付けてください。その年の6月、ブドリはイーハ東部の真ん中にあたるイーハ東部火山の頂上の小屋におりました。下は一面灰色をした雲の海でした。そのあちこちからイーハ東部中の火山の頂がちょうど島のように黒く出ておりました。その雲のすぐ上を一隻の飛行船が船尾から真っ白な煙を吹いて、一つの峰から一つの峰へ、ちょうど橋を架けるように飛び回っていました。その煙は、時間が経つほど、だんだん太くはっきりなって、静かに、下の雲の海に落ちかぶさり、まもなく、一面の雲の海には、薄白く光る、大きな網が、山から山へ張り渡されました。いつか飛行船は煙を収めて、しばらく挨拶するように輪を描いていましたが、やがて船首を垂れて静かに雲の中へ沈んでいってしまいました。受話器がじーっとなりました。ペンネン技師の声でした。飛行船は今帰ってきた。下の方の支度はすっかりいい。雨はザーザー降っている。もうよかろうと思う。始めてくれたまえ。ブドリはボタンを押しました。みるみるさっきの煙の網は、美しい桃色や青や紫にパッパッと目も覚めるように輝きながらついたり消えたりしました。ブドリはまるでうっとりとしてそれに見とれました。そのうちにだんだん日は暮れて雲の海も明かりが消えた時は灰色かネズミ色かわからないようになりました。受話器が鳴りました。硝酸アンモニアはもう雨の中へできている。量もこれぐらいならちょうどいい。移動の具合もいいらしい。あと4時間やれば、もうこの地方は今月中はたくさんだろう。続けてやってくれたまえ。ブドリはもう嬉しくって跳ね上がりたいくらいでした。この雲の下で、昔の赤ひげの主人も、隣の石油が肥やしになるとか言った人も、みんな喜んで雨の音を聞いている。そして明日の朝は、見違えるように緑色になった折り座の株を手で撫でたりするだろう。まるで夢のようだと思いながら、雲の真っ暗になったり
、また、美しく輝いたりするのを眺めておりました。ところが、短い夏の夜は、もう、明けるらしかったのです。電光の合間に、東の雲の海の果てが、ぼんやり、黄ばんでいるのでした。ところが、それは月が出るのでした。大きな黄色な月が静かに昇ってくるのでした。そして雲が青く光るときは変に白っぽく見え、桃色に光るときは何か笑っているように見えるのでした。ブドリはもう自分が誰なのか何をしているのか忘れてしまって、ただぼんやりそれを見つめていました。受話器はじーっとなりました。こっちではだいぶ雷が鳴り出してきた。網があちこちちぎれたらしい。あんまり鳴らすと、明日の新聞が悪口を言うから、もう十分ばかりでやめよう。ブドリは受話器を置いて耳を澄ましました。雲の海は、あっちでもこっちでも、ブツブツブツブツつぶやいているのです。よく気をつけて聞くと、やっぱりそれは、キレキレの雷の音でした。ブドリはスイッチを切りました。にわかに月の明かりだけになった雲の海はやっぱり静かに北へ流れています。ブドリは毛布を体に巻いてぐっすり眠りました。八、秋。その年の農作物の収穫は気候のせいもありましたが、十年の間にもなかったほど、よくできましたので、火山局にはあっちからもこっちからも感謝状や激励の手紙が届きました。ブドリは初めて本当に生きがいがあるように思いました。ところがある日、ブドリがタチナという火山へ行った帰り、取り入れの住んでガランとした沼畑の中の小さな村を通りかかりました。ちょうど昼頃なのでパンを買おうと思って、一軒の雑貨や菓子を買っている店へ寄って、パンはありませんかと聞きました。するとそこには三人の裸足の人たちが目を真っ赤にして酒を飲んでおりましたが、一人が立ち上がって、パンはあるが、どうも食われないパンでな。石板だもな。と、おかしなことを言いますと、みんなは、面白そうにブドリの顔を見てどっと笑いました。ブドリは嫌になってぷいっと表へ出ましたら、向こうから髪を角刈りにした背の高い男が来ていきなり、おい、お前、今年の夏、電気で肥やし振らせたブドリだな。と言いました。そうだ。ブドリは、何気なく答えました。その男は高く叫びました。火山局のブドリが来たぞ。みんな集まれ。すると、今の家の中やそこらの畑から、十八人の百姓たちが、ゲラゲラ笑ってかけてきました。この野郎、貴様の電気のおかげで、おいらの折り座、みんな倒れてしまったぞ。なしてあんな真似したんだ。一人が言いました。ブドリは静かに言いました。倒れるなんて、君らは春に出したポスターを見なかったのか何この野郎。いきなり一人がブドリの帽子を叩き落としました。それからみんなは寄ってたかってブドリを殴ったり踏んだりしました。ブドリはとうとう何が何だかわからなくなって倒れてしまいました。気がついてみると、ブドリはどこかの病院らしい部屋の白いベッドに寝ていました。枕元には見舞いの電報やたくさんの手紙がありました。ブドリの体中は痛くて熱く動くことができませんでした。けれどもそれから一週間ばかり経ちますと、もうブドリは元の元気になっていました。そして新聞であの時の出来事は、肥料の入れようを間違って教えた農業技師が、折り座の倒れたのをみんな火山局のせいにして、ごまかしていたためだということを読んで、大きな声で一人で笑いました。
、その次の日の午後、病院の小遣いが入ってきて、ネリというご婦人のお方が訪ねておいでになりました。と言いました。ブドリは夢ではないかと思いましたら、まもなく一人の日に焼けた百姓のおかみさんのような人が、おずおずと入ってきました。それはまるで変わってはいましたが、あの森の中から誰かに連れて行かれたネリだったのです。二人はしばらく物も,も言えませんでしたが、やっとブドリがその後のことを尋ねますと、ネリもぼつぼつと、イーハトーブの百姓の言葉で、今までのことを話しました。ネリを連れて行ったあの男は、三日ばかりの後、めんどくさくなったのか、ある小さな牧場の近くへネリを残して、どこかへ行ってしまったのでした。ネリがそこらを泣いて歩いていますと、その牧場の主人がかわいそうに思って家に入れて、赤ん坊のおもりをさせたりしていましたが、だんだんネリは何でも働けるようになったので、とうとう三、四年前に、その小さな牧場の一番上の息子と結婚したというのでした。そして今年は肥料も降ったので、いつもならマヤ越えを遠くの畑まで運び出さなければならず、大変難儀したのを、近くのカブラ畑へみんな入れたし、遠くのトウモロコシもよくできたので、家中みんな喜んでいるというようなことも言いました。また、あの森の中へ主人の息子と一緒に何遍も行ってみたけれども、家はすっかり壊れていたし、ブドリはどこへ行ったかわからないので、いつもがっかりして帰っていたら、昨日新聞で主人がブドリの怪我をしたことを読んだので、やっとこっちへ訪ねてきたということも言いました。ブドリは、治ったらきっとその家へ訪ねて行って、お礼を言う約束をしてネリを返しました。九、カルボナード島。それからの五年は、ブドリには本当に楽しいものでした。赤ひげの主人の家にも、何遍もお礼に行きました。もうよほど年はとっていましたが、やはり非常な元気で、今度は毛の長いウサギを千匹以上飼ったり、赤い観覧ばかり畑に作ったり、相変わらずの山師はやっていましたが、暮らしはずっといいようでした。ネリには可愛らしい男の子が生まれました。冬に仕事が暇になると、ネリはその子にすっかり子供の百姓のような形をさせて、主人と一緒に、ブドリの家に訪ねてきて、泊まって行ったりするのでした。ある日、ブドリのところへ、昔手ぐすかいのとこに、ブドリと一緒に使われていた人が訪ねてきて、ブドリたちのお父さんのお墓が、森の一番外れの大きな茅の木の下にあるということを教えていきました。それははじめ、手ぐすかいのとこが森に来て、森中の木を見て歩いたとき、ブドリのお父さんたちの、冷たくなった体を見つけてブドリに知らせないようにそっと土に埋めて上へ一本のカバの枝を立てておいたというのでしたブドリはすぐネリたちを連れてそこへ行って白い石灰岩の墓を建ててそれからもその辺を通るたびにいつも寄ってくるのでしたそしてちょうどブドリが27の時でしたどうもあの恐ろしい寒い気候がまた来るような模様でした。速攻所では太陽の調子や北の方の海の氷の様子からその年の2月にみんなへそれを予報しました。それが一足ずつだんだん本当になって拳の花が咲かなかったり5月に10日もみぞれが降ったりしますとみんなはもうこの前の共作を思い出して生きた空もありませんでした。空母大博士も、たびたび気象や農業の技師たちと相談したり、意見を新聞へ出したりしましたが、やっぱり、この激しい寒さだけは、どうともできない様子でした。ところが6月も初めになって、まだ黄色な折り座の苗や、目を出さない木を見ますと、ブドリはもう、いても立ってもいられませんでした。このままで過ぎるなら、森にも野原にも、ちょうどあの年のブドリの家族のようになる人がたくさんできるのです。ブドリはまるで物も食べずに、幾晩も幾晩も考えました。
、ある晩ブドリは空母大博士のうちを訪ねました。先生、気層の中に炭酸ガスが増えてくれば暖かくなるのですかそれはなるだろう。地球ができてから今までの気温は、大抵空気中の炭酸ガスの量で決まっていたと言われるぐらいだからね。カルボナード火山島が今爆発したら、この気候を変えるくらいの炭酸ガスを吹くでしょうか。それは僕も計算した。あれが今爆発すれば、ガスはすぐ大循環の上層の風に混じって、地球全体を包むだろう。そして、仮想の空気や地表からの熱の放散を防ぎ、地球全体を平均で5度ぐらい暖かくするだろうと思う。先生、あれを今すぐ吹かせられないでしょうかそれはできるだろう。けれども、その仕事に行った者の,のうち、最後の一人はどうしても逃げられないのでね。先生、私にそれをやらしてください。どうか先生から、ペンネン先生へのお許しの出るようなお言葉をくださいそれはいけない君はまだ若いし今の君の仕事に変われるものはそうはない私のようなものはこれからたくさんできます私よりもっともっと何でもできる人が私よりもっと立派にもっと美しく仕事をしたり笑ったりしていくのですからその相談は僕はいかん。ペンネン技師に話したまえ。ブドリは帰ってきて、ペンネン技師に相談しました。技師はうなずきました。それはいい。けれども僕がやろう。僕は今年もう63なのだ。ここで死ぬなら、全く本望というものだ。先生。けれども、この仕事はまだあんまり不確かです。一遍うまく爆発しても、間もなくガスが雨に取られてしまうかもしれませんし、また、何もかも思った通りいかないかもしれません。先生が今度おいでになってしまっては、あと何とも工夫がつかなくなると存じます。老技師は、黙って首を垂れてしまいました。それから三日の後、火山局の船が、カルボナード島へ急いで行きましたそこへいくつもの櫓は立ち電線は連結されましたすっかり支度ができるとブドリはみんなを船で返してしまって自分は一人島に残りましたそしてその次の日イーハ島部の人たちは青空が緑色に濁り日や月が赤金色になったのを見ましたけれどもそれから三四日経ちますと、気候はぐんぐん暖かくなってきて、その秋はほぼ普通の作柄になりました。そしてちょうど、このお話の始まりのようになるはずの、たくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリと一緒に、その冬を暖かい食べ物と明るい焚き木で楽しく暮らすことができたのでした。